Bonjour chers frères et sœurs. Aujourd'hui, la météo politique ivoirienne s'intéresse pour vous à un sujet que craignait le secrétaire général de l'ONU, M. Antonio Guterres. Il disait qu'il craignait de voir des personnes, des autorités politiques se servir de la pandémie pour créer un grand réseau de corruption. Malheureusement, c'est ce à quoi nous assistons en Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce que les conditions ne sont pas réunies en Côte d'Ivoire sur le plan médical et l'on peut interroger l'OMS pour voir Ouattara décider de cette façon d'une urgence sanitaire et imposer le vaccin à tous les corps et même à ceux qui vont dans les restaurants et agissant de cette façon il suscite la famine en Afrique la famine en Côte d'Ivoire alors essayez de vous imaginer une Côte d'Ivoire affamée qui reçoit de l'aide des Nations Unies, pour nourrir ses habitants, parce que avec ces décisions, il n'y aura plus d'argent dans le pays, les gens ne pourront plus travailler, parce qu'il n'a même pas suffisamment de vaccins pour vacciner tout le monde. Il a 1 million de vaccins et il impose le vaccin à 28 millions d'habitants. Donc, on va créer une situation de pauvreté, de faim, et pendant ce temps, Ouattara nous donne à manger du vaccin. Après nous avoir donné à manger des ponts et des routes, aujourd'hui, il nous donne à manger du vaccin. C'est le premier constat qu'il faut faire. Le second constat qu'il faut faire va résulter d'une question que je vais vous poser. Est-ce que vous pensez que Draman Ouattara vous impose le vaccin parce qu'il vous aime ou parce qu'il veut se maintenir au pouvoir? C'est ce volet que nous allons développer. Ouattara veut se maintenir au pouvoir en décidant d'une urgence sanitaire qui n'a pas sa place en Côte d'Ivoire. Parce que nous avons des priorités. Nous mourrons même plus de paludisme, de malaria que de cette pandémie. Alors, Ouattara décide d'une urgence sanitaire pour ne plus passer pour, au Parlement, pour contourner le Parlement et décider tout au conseil de ministres. Et voilà ce qu'il décide. De l'argent des Ivoiriens. Nous avons 28 millions 88 455 habitants. Et ces habitants doivent débourser par personne 16 euros. C'est le prix le plus bas. Parce que N'ayant pas le prix de la Côte d'Ivoire, j'ai pris le prix du Sénégal. Un vaccin coûte 16 euros au Sénégal. Alors, nous aurons à débourser pour une dose 449 415 280 euros. Ce qui correspond à 294 milliards. 753 500 541 francs CFA. Et puisque il faut deux doses, nous irons à 589 514, 589 milliards plutôt, 514 millions 201 726 francs CFA. Et cela, c'est ce que Ouattara nous impose. Mais posons-nous la question suivante. Est-ce que Ouattara nous injecte vraiment ce vaccin ou il ne mêle pas à ce vaccin, il ne mélange pas les vaccins qu'il a demandé en Guinée, à la Guinée Il a demandé 5000 doses de vaccin Ebola. Et tout juste après, Alpha Condé est tombé. Parce que Alpha Condé, comme je l'ai dit d'ailleurs, n'a pas voulu reconnaître qu'une guinéenne était contaminée de l'Ebola. Et Ouattara 
tout de suite à demander 5000 doses. Alors, question, est-ce que en plus du vaccin, il ne vous injecte pas le vaccin Ebola Parce que nous savons que c'est un dictateur. Et un dictateur fait tout pour se maintenir au pouvoir. Il ne fait pas par amour pour nous. Je vous pose la question parce que l'Assemblée nationale n'est pas associée à ces prises de décision. Et donc, nous ne savons pas comment le vaccin est conservé, comment il arrive en Côte d'Ivoire, comment se font les commandes, d'où viennent les commandes, est-ce qu'on ne nous envoie pas des vaccins qui sont rejetés par l'usine où l'on fabrique les vaccins, par les laboratoires où on fabrique les vaccins. Puisqu'on part d'un vaccin AstraZeneca pour arriver à un vaccin de Pfizer comme deuxième dose. Vous voyez, un peu comme si on prenait un peu de vaccins un peu partout. Est-ce que ces vaccins sont des vaccins de qualité? Puisque nous savons que l'Afrique est la poubelle du monde. Tout ce qui ne marche pas en Europe, on l'envoie en Afrique. Ce sont des questions que nous avons le droit de nous poser. Puisque Ouattara prend le bélier par le, les cornes et décide de tout, sans associer les populations les ivoiriennes. Ce qu'il dit, allez vous faire vacciner avant de vous déplacer. Allez vous faire vacciner avant de travailler. Mais qu'est-ce que tu nous donnes comme vaccin On ne sait pas. Mais ce que je voudrais ici mettre en évidence, c'est le vaste réseau de corruption. Donc, ces 589 milliards que nous dépensons chaque année, que nous allons dépenser chaque année pour lutter contre le virus, vont finir par vider nos caisses. Et c'est ce que veut Ouattara. Pourquoi Ouattara le veut lorsque nos caisses seront vidées Eh bien, cela s'inscrit dans le plan de la France. Le plan du président Emmanuel, français Emmanuel. Donc, dans son plan, Ouattara va créer à travers ses décisions, à travers l'achat de ses vaccins, une crise économique en Côte d'Ivoire. Et tenez-vous bien, ils ont pris le temps de trouver le successeur de Ouattara, mais qui aujourd'hui, elle, cette personne qui doit s'occuper des pays qui vont connaître une crise économique parce que ces pays vont utiliser leur budget pour vacciner leur population. Est-ce est que vous comprenez bien? On meurt plus de paludisme et de malaria en Côte d'Ivoire que de ce virus. Mais Ouattara décide de mettre tout notre argent dans l'achat des vaccins et même de bloquer le travail des Ivoiriens. Ainsi, on vide nos caisses et on a recours aux candidats de la France en Côte d'Ivoire, Tidiane Tian. Il est parmi les quatre personnes qui sont chargées de récupérer de l'argent pour aider les pays africains à affronter la crise économique qui, normalement, pour eux, devait être causée par la pandémie. Il n'y a pas eu de mort et nous ne sommes pas devant une urgence sanitaire, mais on la crée expressément pour vider les caisses des pays africains, de telle sorte que le successeur de Ouattara arrive avec de l'argent. Parce que lorsqu'on va vider nos caisses, Ouattara, pour que le pays continue de fonctionner, va hypothéquer nos terres. Et celui qui arrive est un ingénieur des mines qui s'est converti en agent financier. Il est devenu un financier. Pourquoi Parce qu'il est héritier de, de Fouette Boigny qui nous a dit dans une vidéo qu'il a conservé de l'argent pour trois générations. Pour trois générations. C'est qu'il a beaucoup d'argent mis de côté pour le reste de ses jours. Et Tidiane Tiam en est l'héritier. Il est devenu banquier, lui l'ingénieur des mines, il en est l'héritier. Alors lorsqu'on vous dit, lui-même il le dit, qu'il doit chercher de l'argent pour venir en aide aux pays africains qui vont connaître une crise économique à cause de la pandémie. D'où vient l'argent Eh bien, mettons-nous à la place. Dit Tiam Tiam, j'ai un héritage qui peut durer trois siècles. Je le prends, je l'investis dans les laboratoires, je l'investis dans la Banque mondiale, je le mets dans des banques et je prends cet argent et que je ramène en Côte d'Ivoire 
vous dit, puisque vous avez connu une crise économique, eh bien, voilà l'argent pour vous aider à vivre. Et pendant ce temps, ce temps, nos terres sont hypothéquées. Et le Comte Théâtre, le sachant, a commencé à s'intéresser. Le Comte Théâtre, je parle de, de, de Ouattara. Le sachant a commencé déjà à s'approcher des chefs de terre qui doivent brader nos terres. C'est là le vaste réseau de corruption lié à la pandémie. Déjà dans un village ébrié, des jeunes se sont battus avec le chef de village, que je ne nommerai pas ici. Mais nous savons que le chef de village a reçu des milliards pour les terres. Et nous savons qu'au large d'Abidjan, on a découvert du pétrole en abondance. Alors quand des chefs du village se mettent à brader leurs terres pour des milliards, alors qu'ils peuvent en avoir plus, qu'est-ce que cela vous dit Cela est désolant. Eh bien, regardez le réseau de corruption de Draman Ouattara. Je vous laisse suivre ce film. Excusez-moi, je vais passer la publicité. Et sera réalisé. Donc, euh, avec fierté, nous nous attendons. Le chef de l'État est au plus petit. Nous l'écoutons à présent. Merci. Et... Merci à tous. Oh, Dadamo. Tous les chefs d'État sont réunis. Tous les rois les... sont Madame, réunis. Madame, la première dame, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, et Madame, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, et Madame, Monsieur l'Inspecteur général d'État, et Madame, Monsieur le Président de la Haute Autorité, pour la bonne gouvernance, Monsieur le ministre d'État, secrétaire général de la présidence et madame, mesdames et messieurs les ministres, mesdames et messieurs le secrétaire d'État, mesdames et messieurs les présidents de conseils régionaux, monsieur le représentant du président du conseil régional du Morono, Mesdames et Messieurs les élus, députés, sénateurs, maires, conseillers régionaux et conseillers municipaux, Madame la préfète des régions, préfet du département de Bongwan, Mesdames et Messieurs les membres du corps préfectoral, Mesdames et Messieurs les officiers généraux, officiers, sous-officiers et militaires du rang. Mesdames et Messieurs les directeurs généraux, Sa Majesté Nana Eora Tewa, roi du Moronou. Majesté, je m'arrête une minute pour vous dire que à l'occasion de notre rencontre, je crois que c'était hier, mais sinon avant-hier, vous aviez demandé à votre porte-parole de à ce que je puisse vous trouver un moyen de déplacement. Alors, je vous ai dit ce que Majesté demande, Majesté l'obtient. Je, je vous ai amené le véhicule que vous avez demandé. Le voici.
Voilà, Ouattara qui pose avec le roi de Moroni. Eh bien, je vais vous poser une question. Quelle différence y a-t-il entre les Occidentaux, les Européens qui se servaient des Noirs, des Négriers, pour corrompre les chefs en leur donnant des miroirs, des fusils, de l'alcool pour prendre des esclaves Quelle est la différence entre ce système et le système de Ouattara, le système actuel de Ouattara Ouattara agit comme un Négrier. Pourquoi parce que ça, ça fait partie de la corruption des chefs de terre. Le chef de l'État gère les biens de la population ivoirienne. Le chef de l'État ne doit pas faire des biens des populations un bien privé. En vertu de quoi Au nom de quoi le roi de Moronou doit lui avoir un véhicule et moi, mon chef de village à Boudoukou ou à Laou ne doit pas avoir aussi un véhicule. Vous voyez, parce que ce n'est pas inscrit, inscrit dans le budget de l'État. Et quand ce n'est pas inscrit dans le budget de l'État, cela signifie que le chef de l'État est en train de donner des pots de vin au chef de terre. Donc, il est en train de corrompre les chefs de terre. Et ça, c'est de la corruption. Et le système de la traite négrière est aujourd'hui vivant avec Draman Ouattara. Mais la chose la plus grave, c'est qu'aujourd'hui, on ne prend plus que des esclaves. Puisque dans tous les cas, aujourd'hui, il impose en Côte d'Ivoire le vaccin et nous le suivons, nous allons à l'abattoir. Que ce soit des vaccins qui sont faits pour nous, Tuer, que ce soit, on ne sait pas, on ne s'interroge pas. Allez, on suit Ouattara. Donc, il a le droit de vie et de mort sur les populations ivoiriennes. Et en plus de ça, il va brader leur terre en allant corrompre les chefs de village, le roi de Morono. Et ici, nous avons derrière ce roi Afin Gessan. Afin Gessan qui nous a dit que lui, il ne compte pas sur les militants du FPI pour remplir son enveloppe vide qu'il aura des gens ailleurs. Et comment il le fera À travers un vaste réseau de corruption. Ouattara est en train de appauvrir les Ivoiriens à travers les décisions qu'il vient de prendre. Et les Ivoiriens seront affamés. Et lorsque Tidiane Tiam va arriver, ils vont se laisser corrompre. Vous voyez Et lorsque nous allons sur le site de JJ qui nous parlait de, de ce garde-corps qui disait qu'il recevait que 1000 francs pour garder le président Babo, on comprend tout de suite l'esprit qui est derrière tout ça. Parce que les gens seront corrompus, ils vont vouloir aller où ils reçoivent plus d'argent, ils n'auront pas en tête le bien de la Côte d'Ivoire, le bien suprême de la Côte d'Ivoire. Voilà le vaste réseau qui se prépare en Côte d'Ivoire. Et donc, les gens seront corrompus, les députés seront corrompus, et lorsque nous allons vider nos caisses et nos terres seront hypothéquées, alors le FMI, la Banque mondiale, va nous demander de prendre des décisions au niveau du Parlement. Parce que lorsqu'ils reçoivent, nous recevons de l'argent, lorsque les pays africains vont recevoir de l'argent pour faire face à la crise économique due à la pandémie, due à l'achat des vaccins, eh bien, qu'est-ce qui va se passer On va nous demander d'adopter de, des lois pour protéger les investisseurs. Et c'est à cet instant qu'on va demander d'instaurer de, la double nationalité pour permettre aux franco-ivoiriens Tidiane Tiam d'être le président de la Côte d'Ivoire, comme cela a été fait par rapport à Alassane Ouattara. Voilà où veut arriver Draman Ouattara en décidant, en décrétant une urgence sanitaire qui n'a pas sa place. Parce que si nous regardons les critères d'une urgence sanitaire, la Côte d'Ivoire ne répond pas à ces critères. Mais Ouattara décide de l'urgence sanitaire pour pouvoir étendre son réseau de, de corruption et à travers son réseau de corruption, installer le président que veut la France à la tête de la Côte d'Ivoire. Voilà grosso modo ce que nous devons savoir.
Et je vais vous donner quelques éléments pour montrer que la campagne de vaccination de Ouattara est mal organisée. En Europe, lorsque vous avez déjà développé la maladie, vous ne recevez qu'une dose de vaccin. En Côte d'Ivoire, on donne deux doses à des gens qui ont déjà développé la maladie. Déjà, c'est quelque chose qui, qui ne sait pas. Lorsque nous allions nous faire vacciner dans le temps, qu'est-ce que les gens nous disaient, nous disaient aux grandes endémies Attention, n'ayez pas de fièvre lorsque vous venez faire le vaccin. Mais est-ce qu'on vous demande aujourd'hui si vous êtes malade en Côte d'Ivoire afin de vous faire vacciner Eh bien, je vous dis, si vous êtes malade, dites que vous êtes malade et que vous soyez exempt du vaccin pour ne pas mourir. Présentez vos documents qui prouvent que vous êtes malade. Et ainsi, si on vous vaccine de force, celui que vous avez vacciné de force va rendre compte à vos parents parce qu'il vous a tué. Voilà ce qu'il faut faire en Côte d'Ivoire. Si vous êtes malade, dites que vous êtes malade. Et faites votre test pour vous rendre où vous voulez vous rendre. Mais ne vous laissez pas tuer comme des gens qu'on conduit à l'abattoir. Jésus l'a fait pour nous sauver. Et déjà, grâce à lui, nous sommes sauvés. Aujourd'hui, c'est la fête de la croix. Eh bien, nous sommes sauvés. Ne faisons pas les stupides en suivant aveuglement Ouattara, qui n'est pas notre berger, et qui nous conduit à l'abattoir, en nous épousant un vaccin que nous ignorons. Parce que nous ne sommes pas associés à l'organisation de cette campagne vaccinale. Et il faut savoir que Ouattara le fait simplement pour arriver à une crise économique et pour corrompre tous les Ivoiriens, pour changer la constitution parce que les Ivoiriens affamés seront prêts à recevoir peu d'argent pour soutenir le successeur, le successeur de Draman Ouattara. Voilà ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. Merci.